ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രില്ലിംഗ് റിക് ഫ്ലോർ മാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ മാൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ മാൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായി പാർട്ട് ടു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫ്ലോർ മാൻ ജോബ് കീപ്പ് ഓൾ ടുബിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ടൂൾസ് ഇൻ റിക് ഫ്ലോർ ഇൻ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അസിസ്റ്റ് ഓൾ സർവീസ് കമ്പനി ഇൻ ഓൾ ദ ട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റണ്ണിംഗ് കേസിംഗ് ടുബിംഗ് സിമെൻറ്റിംഗ് വയർ ലൈൻ ദേറ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഡ്രില്ലർ ആൻഡ് ടൂൾ പുഷർ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലോർ മാൻ ജോബ് റിക് ഫ്ലോറിലെ എല്ലാ ടൂൾസും ട്യൂബ്ലേഴ്സും നല്ല അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മാത്രമല്ല വേറെയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം റണ്ണിംഗ് കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് സിമെൻറ്റിംഗ് വയർ ലൈൻ ഇതിനായി സർവീസ് കമ്പനികളാണ് വരുന്നത് അവർ സഹായിക്കേണ്ട ചുമതല ഫ്ലോർമാൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡ്രില്ലറിൽ നിന്നും ടൂൾ പുഷറിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറയുകയാണ് കമ്പനിയുടെ എച്ച് എസ് ഇ പോളിസി പാലിക്കണം മാത്രമല്ല ഡ്രിൽ പൈപ്പ്സ് ഡ്രിൽ കോളേഴ്സ് ട്യൂബിംഗ് കേസിംഗ് ആൻഡ് അതർ പി എച്ച് എ ടൂൾസ് പിക്കപ്പ് സമയത്തും ലേ ഡൗൺ സമയത്തും നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു ഫസ്റ്റ് വെൻ യു ഗോ ടു ദ റിക് ഫ്ലോർ ആൻസർ ആൾവേസ് ചെക്ക് ഡൈസ് ഓഫ് അയൺ റഫ് നെക്ക് സ്ലിപ്പ് മാനുവൽ ടോം എലിവേറ്റർ ആൻഡ് എവരിത്തിങ് ആൾവേസ് കവർ ദ റോട്ടറി ഹോൾ വൈൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഗുഡ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ റിക് ഫ്ലോർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് റിക് ഫ്ലോറിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അയൺ റഫ് നെക്ക് സ്ലിപ്പ് മാനുവൽ ടോം എലിവേറ്റർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടറി ഹോൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം റിക് ഫ്ലോറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മട്ട് മട്ട് കൺട്രോൾസ് ഫോർമേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ആൾസോ ഫോൾ പ്രൈമറി വെൽ കൺട്രോൾ ദെയർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മട്ട് ഇൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓയിൽ ബേസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബേസ് മട്ട് എന്താണ് മട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മട്ട് ഫോർമേഷൻ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രൈമറി വെൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം ഇത് ഐ ഡബ്ല്യു സി എഫിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മട്ടാണുള്ളത് ഓയിൽ ബേസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബേസ് മാറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ദ വയർ ലൈൻ ഗോസ് ഫ്രം ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പുള്ളി ഓഫ് ക്രൗൺ ബ്ലോക്ക് കോൾഡ് ഡെഡ് ലൈൻ ദ വയർ ലൈൻ റൺ ഫ്രം ദ ഡ്രോ വർക്ക്സ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പുള്ളി ഓൺ ക്രൗൺ ബ്ലോക്ക് കോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ഡെഡ് ലൈൻ ആങ്കറിൽ നിന്ന് ക്രൗൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പുള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ ലൈൻ ആണ് ഡെഡ് ലൈൻ ഡ്രോ വർക്ക്സിൽ നിന്ന് ക്രൗൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ ലൈൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ വാട്ട് ഈസ് കാറ്റ് ഹെഡ് കാറ്റ് ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫോഴ്സ് നെസസറി ടു മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇൻ പൈപ്സ് ആൻഡ് കോളേഴ്സ് ദ കാറ്റ് ഹെഡ് ഈസ് എ ഡ്രിൽ ഫ്ലോർ മൗണ്ടർ ടൂൾ വിച്ച് വെൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മാനുവൽ റിക്ടോം പ്രൊവൈഡ് ദ റിക്വയർഡ് ടോർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഈസി ടോർക്ക് കാറ്റ് ഹെഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ടോർക്ക് ഈസ് ഈഗൽ ടു എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ടെൻസ് ടു കോസ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് കാറ്റ് ഹെഡ് ഡ്രിൽ പൈപ്പുകളും ഡ്രിൽ കോളറും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് കാറ്റ് ഹെഡ് നൽകുന്നു കാറ്റ് ഹെഡ് റിക് ഫ്ലോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് മാനുവൽ റിക് ടോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ടോർക്ക് നൽകുന്നു ഇതിനെ ഈസി ടോർക്ക് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നു സിക്സ് ക്വസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് മാനുവൽ ടോം ദ മാനുവൽ ടോംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ത്രെഡ് കണക്ഷൻസ് ഓ
8 question what is standpipe and its size a rig standpipe is a solid metal pipe attached to the side of a drilling rig the rig that is a part of its drilling mud system it is used to conduct drilling fluid from the mud pump to the kelly hose size of standpipe is 48 feet standpipe is shown in the figure endana standpipe adinde size etrayana ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിൻ്റെ ഡെറിക്കിൻ്റെ വശത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് മെറ്റൽ പൈപ്പാണ് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് ഇത് ഡ്രില്ലിംഗ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് മട്ട് പമ്പിൽ നിന്ന് കെല്ലി ഹോസിലേക്ക് മട്ട് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോർമലി സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫീറ്റ് ആണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ പി ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ബ്ലോ ഔട്ട് പ്രിവെൻഡർ to avoid and control kick which comes from the well in the shape of water gas and oil it is also called secondary well control it is red in color as shown in the figure endana bop idine blow out preventer ennu parayum water gas oil enniva kick aayi varugeyanengil adine oluvaakkunnathinum neendrikkunnathinum sahayikkunnu bop a secondary well control ennu vilikkunnu ബി ഒ പി നോർമലായും റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് അയൺ റഫ്നക്ക് ആൻഡ് അയൺ റഫ്നക്ക് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറി യൂസർ ടു ഹാൻഡിൽ കണക്ട് ആൻഡ് ഇസ് കണക്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇൻ എ മോഡേൺ ഡ്രില്ലിംഗ് ട്രിക്ക് അയൺ റഫ്നക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ എന്താണ് അയൺ റഫ്നക്ക് ഒരു മോഡേൺ ഡ്രില്ലിംഗ് ട്രിക്കിലെ പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനാണ് അയൺ റഫ്നക്ക് ഇത് ഡ്രില്ലർക്ക് ഡ്രില്ലർ ക്യാബിൻ്റെ ഇരുന്നും പുറത്ത് ഫ്ലോർ മാന് കൺട്രോൾ പാനൽ വഴിയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് അയൺ റഫിനെ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രിൽ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇവയിൽ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് കൂടുതലായും ഐ എഫ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റേണൽ ഫ്ലഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹൗ ഡു യു കണക്ട് ഡ്രിൽ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിൽ കോളേഴ്സ് വി വിൽ കണക്ട് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ക്രോസ് ഓവർ എ ക്രോസ് ഓവർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രിൽ കോളാറും ഡ്രിൽ പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഡ്രിൽ പൈപ്പും ഡ്രിൽ കോളാറും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രിൽ കോളാറിൻ്റെ സൈസും ത്രെഡും ഏതൊക്കെയാണ് 11 ഇഞ്ച് ഔട്ടർ ഡയാമീറ്ററുള്ള ഡ്രിൽ കോളാർ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് റെഗുലർ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ടെൻ ഇഞ്ച് നയൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡയാമീറ്ററുള്ള ഡ്രിൽ കോളാർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ത്രെഡ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് റെഗുലർ ആണ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രിൽ കോളാർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് റെഗുലർ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ത്രെഡ് ഉള്ള പൈപ്പാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടാർ കേസിംഗ് പൈപ്പ് സൈസസ് നോർമലി തേർട്ടി ഇഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് എയ്റ്റീൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇലവൻ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടെൻ ത്രീ ക്വാർട്ടർ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കേസിംഗ് പൈപ്പ് സാധാരണയായി നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് കേസിംഗ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡില്ലറായിരിക്കും അളവെടുക്കുന്നത് ഇതിനെ കേസിംഗ് പൈപ്പ് ടാലി എന്ന് പറയും സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ഓൺ ദ റിക്ക് എത്ര ടൈപ്പിലുള്ള ടാങ്ക്സ് ആണ് റിക്കിലുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ടാങ്ക് സക്ഷൻ ടാങ്ക് റിസർവ് ടാങ്ക് ട്രിപ്പ് ടാങ്ക് സ്ലക്ട് ടാങ്ക് മഡ് സിസ്റ്റം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൾസ് ഇൻ ട്രിക്ക് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഗേറ്റ് വാൾ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾ മട്ട് സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡംബ് വാൾ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദിസ് ഈസ് ഗേറ്റ് വാൾ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾ മട്ട് സക്ഷൻ വാൾ ആൻഡ് മട്ട് ഡംബ് വാൾ ഇത്രയുമാണ് പാർട്ട് വണ്ണിലുള്ളത് പാർട്ട് ടു ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക